पाँच नम्बर अंक सल्व करब ये अंकटा तुम्हारे जो गुरुतपूर्ण होते चले अंकटा पढ़ी वन माइनस टू बिंदु थे साढ़े सत एकक दूरवर्ती थ्री एक्स प्लस फोर वाई इक्ल सेभेन रेखार समानरल रेखा समूह समीकरण निर्णय करते हैं एखान बोझा गल के एम एक सरलरेखा समीकरण सरि एम दुईटा सरलरेखा समीकरण बेर करते हैं जे दुईटार रेखा आकटा रेखा होते समानरल एवं निर्दिष्ट दूरत अवस्थित यही रेखा दुटर समीकरण बेर करते हैं तो ये टाइप अंकगल परीक्षा विशेषकर बोर्ड परीक्षा अनेक बेसि परमाणे एस थे आजकल भिडियोते यकम कैकट अंक सल्व करब ओके क्लसटा शुरू करी प्रथम जो रेखाटा देव आई रेखार समानरल रेखा समीकरण बेर नहींब ओके रेखा हो थ्री एक्स थ्री एक्स प्लस फोर वाई इक्ल सेभेन से बाम पास नहीं आसले एरक एर ये जे रेखा पेलम प्रश्न जेटा देर समान समानरल रेखार एर समानरल समानरल रेखार समीकरण एर समानरल रेखार समीकरण टाइम बेर करते हैं सो हमें ये लिखे निल ये रेजल्ट क्यों समानरल रेखार समीकरण सूत्र जानी अंशर को परिवर्तन है ना एखे जा तई प्लस फोर वाई ये जी थकुक ना क्या एक प्लस के जुक्त है प्रिभिया क्लस थे जेने ओके ये एक नम्बर समीकरण दिल प्रश्ने वाले कि प्रश्न जीजे रेखाटा आई रेखा थे निर्दिष्ट दूरत अवस्थित से दूरत कत साढ़े सत एकक दूरत अवस्थित अब निर्दिष्ट पॉन्ट थे क्यों निर्दिष्ट पॉन्ट रेखार दूरत साढ़े सत एकक ठीक है तो हमें एख लम्ब दूरत सूत्रा व्यवहार करते पॉइंट देव आज वन माइनस टू वान माइनस टू वान माइनस टू बिंदु होते बिंदु होते रेखाटार एक नम्बर एक नम्बर रेखार दूरत दूरत लम्ब दूरत सूत्र हमें गत क्लस देखे से दूरत क्यों तो हमें थ्री इंटू एक्सर पर बिंदुता बसे जा प्लस फोर वाइर पर माइनस टू प्लस के ये मडुल मास्ट हो डिवाइड एक्सर सहक तीन स्कोयर वाइर सहक फोर स्कोयर तम रेजल्ट कत दाड़ा देखो ये एखे आसते हो तीन माइनस एट प्लस के और ये आसते षोलो षोलो नय पचिस रूट कर ले पाँच तरह पासी मडुल के माइनस फाइव डिवाइड फाइव ये प्रश्न मत यहाँ समान दे आ साढ़े सत प्रश्न मत जो लिखी प्रश्न मत पा मडुल के माइनस फाइव डिवाइड फाइव यहाँ देव आ सेभन समस्त दर एक ओके एक गुण कर नहींब के माइनस फाइव इक्ल तो देखो ये पंद्रह बी और पाँच वो पास गुण हो जा मडुल उठाई तो हमें कि डान पास प्लस माइनस है के माइनस फाइव इक्ुअल प्लस माइनस इकने सेभनि फाइव बु यार जस्ट हमें के मान बेर करी के मान कत ये जस्ट हम डान पास पार कर दिए एखे लसू कर फिली जो लसुक करी तो हमें हे कत दई तर पाँच दस प्लस माइनस सेभनि फाइव ओके देखो रेजल्ट कत आसते एक जो प्लस विवेचना करो तो एट्टी फाइव बै टू और जो माइनस विवेचना करो तो हमें माइनस सिक्सटी फाइव बु ये हमें क्योंकि दुईटा के मान पेल ये मान कथाय बसब के मान एक नम्बर समीकरण बसब एक नम्बर समीकरण तो कथाय ये एखे बसाले क्योंकि रिक्वेड रेजल्ट पा तो ये बसिए दी तुम्हारे बोझार सुविधार चो हमें बसिए देखा दीची एखे बांगला लिखे नहींब के मान एक नम्बर समीकरण बसिए पाई ओके तरह आसते थ्री एक्स प्लस फोर वाई प्लस एट्टी फाइव बु यहाँ एक आसते हो थ्री एक्स प्लस फोर वाई माइनस सिक्सटी फाइव बै टू यही तो ये दुटा के उत्तर हिसाब से विवेचना करते अथवा जो बर साथ रेजल्ट मिलाते चाहिए लसव कर दीते अथवा दुई पास जो दुई द्वारा गुण कर दी 
তাহলে কিন্তু তোমাদের টেক্সট বইয়ের সাথে উত্তরটা মিলে যাবে আশা করি সবাই বুঝতে পারছো আমরা 6 নম্বর ম্যাথ সমাধান করব এবং এই ম্যাথটা তোমরা সবাই ডিসপ্লের দিকে খেয়াল করো এমন একটি সরল রেখা সমীকরণ নির্ণয় করো যার ঢাল -1 এবং মূল বিন্দু হতে 4 একক দূরে তার মানে দেখো আমাদেরকে একটা সরল রেখা সমীকরণ বের করতে হবে যেটা বলছে মূল বিন্দু থেকে 4 একক দূরে তাহলে এই সরল রেখা সমীকরণটা বের করতে হচ্ছে তাহলে কেমন জিনিসটা আসছে এখানে হচ্ছে ধরো মূল বিন্দু হচ্ছে 0 আর এখান থেকে যদি এরকম হয় এই রেখা সমীকরণটা আমাদেরকে বের করতে হবে যেটা হচ্ছে যেটা ঢাল হচ্ছে -1 ধরে নিলাম এবং এখান থেকে এই যে মূল বিন্দু থেকে এই যে দূরত্ব এই দূরত্ব হচ্ছে 4 একক তার এই রেখার সমীকরণটা আমরা জানি কি এই রেখার সমীকরণটা জানি y mx c এটা আমরা জানি এই রেখার সমীকরণ তাহলে y mx c এটা ব্যবহার করেই কিন্তু আমরা এই সরল রেখার সমীকরণটা বের করতে পারবো এবং এখানে একটা কন্ডিশন দিয়েছে মূল বিন্দু থেকে এই রেখার দূরত্ব হচ্ছে 4 একক তার মানে এখানে দেখো যে ঢাল দেয়া আছে কিন্তু -1 তার মানে y - x c c এর মান বের করতে পারলেই কিন্তু আমাদের ম্যাথটা সলভ হয়ে যায় ওকে তো আমরা কিভাবে ম্যাথটা সলভ করব তো আমরা ধরে নি যে -1 ধরি -1 ঢাল বিশিষ্ট ঢাল বিশিষ্ট ঢাল বিশিষ্ট রেখার সমীকরণ রেখার সমীকরণ সমীকরণ তাহলে y equal to minus x plus c এটা কোথায় থেকে আমরা পেলাম y equal to mx plus c এই যে সূত্রটা ব্যবহার করে তার মানে আমরা জিনিসটা পাচ্ছি x plus y minus c equal 0 তার মানে এই c এর মানটা যদি আমরা বের করতে পারি বের করে যদি এখানে বসাতে পারি তাহলে কিন্তু আমাদের রেজাল্টটা হয়ে যায় এরপর মূল বিন্দু মূল বিন্দু থেকে তাহলে দূরত্বটা আমরা এখন বের করে নি মূল বিন্দু মানে কি 00 না 00 তো 00 বিন্দু হতে বা মূল বিন্দু লিখতে পারি হতে মূল বিন্দু হতে এই যে স্টার রেখার স্টার রেখার দূরত্ব বা লম্ব দূরত্ব যাই লিখি দূরত্ব তাহলে কি হবে 0 0 minus c মডুলাস মাস্ট দিতে হবে ডিভাইড x এর সহগ কত এখানে 1 y এর সহগ কত 1 তার মানে জিনিসটা দেখো আসছে কত माइनस মডুলাস c এখানে আসছে √2 তার মানে এখানে আমরা c লিখতে পাচ্ছি √2 ওকে माइनसটা ভ্যানিশ করে দিতে পারি এখন প্রশ্ন মতে প্রশ্ন মতে তাহলে এখন কি আসছে এই যে এটা সমান আসছে হচ্ছে কত একক 4 একক প্রশ্ন দেয়া ছিল তার মানে হচ্ছে আমরা c এর মান বের করব c 4 √2 অতএব c সমান তাহলে হবে কত প্লাস মাইনাস 4 √2 এই যে ভ্যালুটা পেলাম এই ভ্যালুটা যদি এখানে বসাই স্টার সমীকরণে যদি বসিয়ে পাই তাহলে আমরা কি পাবো x y 4 √2 এই যে রেজাল্টটা পাচ্ছি এই রেজাল্টটাই হচ্ছে কার সমীকরণ দেখো এই যে রেখার সমীকরণ আমরা কিন্তু এখানে একটা রেখা দিয়ে তোমাদেরকে দেখালাম এটা কিন্তু এরপরের যে অঙ্কটা আমরা সলভ করব মোটামুটি এই রকম ভাবেই আমরা সলভ করব তোমরা ম্যাথটা একটু খেয়াল করো সবাই একটি সরল রেখা অক্ষ দুটি থেকে সমমানের যোগবোধক অংশে ছেদ করে সমমানের যোগবোধক অংশে ছেদ করে মানে x অক্ষকে যত দূরে y অক্ষকেও তত দূরে ছেদ করে মূল বিন্দু থেকে তার উপর অঙ্কিত লম্বের দৈর্ঘ্য 4 একক তার সমীকরণ নির্ণয় করতে হবে ওকে তাহলে প্রশ্নটা পড়ে আমরা আসলে কি বুঝলাম যে একটা সরল রেখা একটা সরল রেখা অক্ষের ধনাত্মক দিকে তার মানে কি ধনাত্মক দিক বলতে এই দিকে এবং এই দিকে সমমানের অংশে ছেদ করে তার মানে হচ্ছে এই ডিসটেন্স এবং এই ডিসটেন্স সমান তার মানে জিনিসটা কিন্তু হয়ে যাচ্ছে এ বি এর পরিবর্তে আমরা পাচ্ছি হচ্ছে এ সমান বি পেয়ে যাচ্ছে কিন্তু ওকে এখানে কিন্তু এ বি থাকছে না তার মানে এ সমান বি হচ্ছে একই জিনিস কিন্তু হয়ে যাচ্ছে ওকে তারপরে বলছে মূল বিন্দু থেকে তার উপর অঙ্কিত লম্বের দৈর্ঘ্য 4 একক তার মানে হচ্ছে মূল বিন্দু থেকে এখান থেকে যদি লম্ব অঙ্কন করা যায় তাহলে এই দূরত্ব হবে 4 একক তাহলে আমাদের বের করতে হচ্ছে অঙ্কিত লম্বের দৈর্ঘ্য 4 একক তার সমীকরণ নির্ণয় করতে হবে তার সমীকরণ বলতে কার এই সরল রেখার সমীকরণটা বের করতে হবে তো ধনাত্মক দিকে সমমানের অংশে ছেদ করে এমন সরল রেখার সমীকরণ আমাদের প্রথমেই কনসিডার করতে হবে আচ্ছা অক্ষ থেকে সমমানের অংশে অক্ষের অক্ষের এখানে ধরি লিখি ধরি অক্ষের ধনাত্মক ধনাত্মক দিকে সমমানের সমমানের অংশে অংশে ছেদ করে ছেদ করে এমন রেখার সমীকরণ এমন রেখার সমীকরণ তাহলে কি হবে এমন রেখার সমীকরণ 
x by a plus y by a equal to 1. এখানে b এর জায়গাতে আমরা a দিলাম কেন কারণটা হচ্ছে প্রশ্নে বলে দিয়েছে যে এখানে a এর ইকুয়াল টু b হবে কেন কারণ অক্ষের ধনাত্মক দিকে সমান অংশে ছেদ করে মানে এই দৈর্ঘ্য এবং এই দৈর্ঘ্য সমান ওকে তার মানে আমরা b এর পরিবর্তে a লিখলাম এখন এখান থেকে আমরা পাবো x plus y equal a এখন এটা যদি আমরা এক নম্বর ধরে এই a এর মান বের করে যদি এখানে বসাই তাহলে কিন্তু আমরা রিকোয়ার্ড রেজাল্টটা আসলে পাবো ওকে তো এটা আমরা এখন কিভাবে বের করব এটাই হচ্ছে মজার জিনিস এখানে বলে দিয়েছে কি মূল বিন্দু হতে মূল বিন্দু হতে তার উপর অঙ্কিত লম্বের দৈর্ঘ্য চার একক তো মূল বিন্দু হতে এখন বের করতে হবে মূল বিন্দু বা জিরো জিরো হতে হতে এক নম্বর রেখার রেখার লম্ব দৈর্ঘ্য লম্ব লম্ব দৈর্ঘ্য তাহলে কি আসছে এখানে জিরো প্লাস জিরো এটাকে বাম্পা বাম্পাশে নিলে মাইনাস এ হবে আর নিচে হচ্ছে নিচে কি এই যে এক্সের সহ কত ছিল ওয়ান এটা কত ছিল ওয়ান ওকে তাহলে আমরা এখানে দেখো পাচ্ছি মাইনাস এ এখানে হচ্ছে রোড টু ওকে তারপরে আমরা কি লিখতে পারব মোডুলাস অফ এ রোড টু এখন প্রশ্ন মতে এটা সমান কি আছে প্রশ্ন প্রশ্ন মতে মোডুলাস অফ এ ডিভাইড রুট টু সমান হচ্ছে চার একক ওকে তার মোডুলাস অফ এ সমান ফোর রুট টু আচ্ছা এখন এ সমান তাহলে কি হবে নর্মালি সূত্র অনুযায়ী প্লাস মাইনাস রুট টু হওয়ার কথা কিন্তু এখানেও কি প্লাস মাইনাস রুট টু আমরা ব্যবহার করতে পারব একটু যদি বুদ্ধি খাটাই তাহলে কি একটু চিন্তা করতে পারি কিন্তু আমরা প্লাস মাইনাস কি ব্যবহার করতে পারব প্রশ্নে কিন্তু বলা ছিল এক্স অক্ষের ধনাত্মক দিকে ওয়াই অক্ষের ধনাত্মক দিকে উভয় অক্ষের ধনাত্মক দিকে বলা ছিল তাহলে এখানে প্লাস মাইনাস আমরা ব্যবহার করতে পারবো না ওকে সো আমরা এখানে শুধু প্লাস সাইনটা আমরা নিতে পারবো মাইনাস সাইনটা কিন্তু নিতে পারবো না এখন এই যে এর মানটা পেলাম এই এর মানটা বসাবো কোথায় এক নম্বর সমীকরণে এই মানটা আমরা বসাবো কোথায় এক নম্বর সমীকরণে বসালে যে রেজাল্টটা আসবে সেটাই হবে উত্তর তো উত্তর আসছে এক্স প্লাস ওয়াই ইকুয়াল ফোর রুট টু এইটা হচ্ছে এর উত্তর পরের যে ম্যাথটা আমরা সলভ করব তোমরা ডিসপ্লের দিকে খেয়াল করো একটি সরলেখা সমীকরণ নির্ণয় করো যা এক চক্ষের ধনাত্মক দিকের সাথে ষাট ডিগ্রি কোণ উৎপন্ন করে এবং মূল বিন্দু থেকে চার একক দূরে অবস্থিত আজকে যে ম্যাথগুলো সলভ করছি প্রায় সবগুলোই দেখছি চার একক দূরে অবস্থান করছে আচ্ছা তাহলে এই অঙ্কটা যদি আমরা একটু ফিগার অঙ্কন করি তাহলে আসে যে এক চক্ষের ধনাত্মক দিকের সাথে ষাট ডিগ্রি কোণ উৎপন্ন করে তার এই রেখার সমীকরণটা বের করতে হবে এবং প্রশ্নে বলে দিয়েছে যে উৎপন্ন করে এবং মূল বিন্দু থেকে এর দূরত্ব চার একক মূল বিন্দু থেকে এর দূরত্ব চার একক বলেছে তার মানে অবশ্যই পজিটিভ দিকেই হবে নেগেটিভ দিকে তো হওয়ার সুযোগ নাই আবার এখানে ধনাত্মক দিকেও বলে দিয়েছে সো আমাদের আর কোনো কনফিউশনই নাই আচ্ছা দেন তাহলে আমাদের এই যে জিনিসটা আসছে এখন তাহলে দেখো তো আমরা কোন সূত্র এখানে ব্যবহার করতে পারি তো এখানে যে জিনিসটা আসছে সেটা হচ্ছে ওয়াই ইকোয়াল টু এম এক্স প্লাস সি এটা তো ব্যবহার করতেই হবে তাই না তো এখানে যদি এই দিকে আমরা টেনে দিই তাহলে এখান থেকে এই যে এই পর্যন্ত হচ্ছে সি এই ডিস্টেন্সটা হচ্ছে সি তার মানে ওয়াই ইকোয়াল টু এম এক্স প্লাস সি এটা আমাদের কিন্তু ব্যবহার করতে হচ্ছে এর আগে এই টাইপের একটা ম্যাথ করলাম তাহলে একটু শর্টকাটে আমরা করতে পারব ওয়াই ইকোয়াল টু এম এক্স প্লাস সি কিন্তু এই এম সমান আমরা কি লিখব এইটা সমান লেখা যাবে টেন সিক্সটি ডিগ্রি মানে ঢাল এর সাথে এক্স আছে প্লাস সি ওকে টেন সিক্সটি ডিগ্রির মান কত টেন সিক্সটি ডিগ্রির মান রুট থ্রি এক্স প্লাস সি সো আমরা এখন লিখতে পারব রুট থ্রি এক্স মাইনাস ওয়াই প্লাস সি ইকুয়াল জিরো এখন মূল বিন্দু হতে এর যে দূরত্ব দেওয়া আছে এই যে এখান থেকে এখান থেকে এই যে দূরত্ব দেয় আছে ফোর একক এই দূরত্ব দেয় আছে চার একক তো আমরা মূল বিন্দু থেকে দূরত্ব যদি বের করি তাহলে জিনিসটা হবে রুট থ্রি ইন্টু এক্স মাইনাস জিরো প্লাস সি এখানে এক্সের পরিবর্তে কিন্তু জিরো ডিভাইড এক্সের সহক রুট থ্রি হোল স্কোয়ার ওয়াই এর সহক মাইনাস ওয়ান স্কোয়ার এইটা সমান কী দেওয়া আছে দূরত্ব এই দূরত্ব সমান দেওয়া আছে ফোর তাহলে এখানে আমরা পেয়ে যাচ্ছি দেখো কত আসছে দুই এটা তার মানে হচ্ছে এখান থেকে আমরা মোডুলাস অফ সি সমান পাচ্ছি আট 
তার মানে সি সমান হচ্ছে প্লাস মাইনাস এইট এই সি এর মান যদি আমরা এইখানে এক নম্বর সমীকরণ ব্যবহার করতাম করে যদি ওখানে বসাতাম তাহলে রুট থ্রি এক্স মাইনাস ওয়াই প্লাস মাইনাস এইট ইকুয়াল টু জিরো এই যে রেজাল্ট আমরা পাচ্ছি এই রেজাল্টটাই হচ্ছে কিন্তু তার উত্তর তো অঙ্কটা আশা করি তোমরা সবাই খুব ক্লিয়ারলি বুঝতে পেরেছ 